ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബേസിക്കലി എന്താണ് നമ്മുടെ എർത്ത് എന്താണ് എർത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആരാണ് എർത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് നെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് സ്പെറിക്കൽ എർത്ത് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു ഏതൊക്കെയാണ് എന്താ നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ സ്പെറിസിറ്റിക്ക് ഓക്കെ എർത്തിന്റെ സ്പെറിസിറ്റിക്ക് എന്താണ് എന്താ എവിഡൻസസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജോഗ്രഫിയിൽ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സും അപ്പൊ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് അല്ലെ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നോക്കാനുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ഇന്റർനാഷണൽ ടൈം ലൈൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ലൈൻ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ഇന്റർനാഷണൽ ടൈം ലൈൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ലൈൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരല ലൈൻസ് അല്ലെ ദോസ് ആർ പാരല ടു ഇക്വേറ്റർ എർത്തിനെ ഉള്ളിലുള്ള പാരല ലൈൻസ് ആണ് ഇക്വേറ്റർ പാരല ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന വരകളാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ചു വരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാം നമ്മളെപ്പോഴും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്താ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആരുടെയൊക്കെയോ ഓൺ ആണ് മൈക്ക് അപ്പൊ അതൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെ എപ്പോഴും ഡിഗ്രി കൊണ്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക മുപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇക്വേറ്റർ ആണെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഡിഗ്രിയിലാണ് എക്സ് ആ സാധനം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു കോൺ അളവായിരിക്കണം അതൊരു ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മാത്സിൽ ഡിഗ്രി ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ നേരല്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ ഡിഗ്രി കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഭൂമിയുടെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇക്വേറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ വരയ്ക്കുന്ന വരകളാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വേറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഭൂമിയുടെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ വരയ്ക്കുന്ന വരകൾ അവയാണ് നമ്മൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് എർത്ത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൻസർ ശരിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഭൂമിയുടെ എന്താ സെന്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഇക്വേറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ
എർത്ത് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ഹാഫ് എർത്തിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഇമാജിനറി ലൈനെയാണ് ഇക്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇമാജിനറി ലൈൻ ദാറ്റ് കട്ട്സ് എർത്ത് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ഹാഫ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇക്വേറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇക്വേറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇക്വേറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ വരയ്ക്കുന്ന വരകളാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇനി ഇക്വേറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വരയ്ക്കുന്ന വരകളാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകളും എന്താണ് പാരലൽസ് ആണ് അല്ലെ ഒരു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകളും പരസ്പരം കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകളും പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകളെ പാരലൽസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകളെ പാരലൽസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കാം പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് പാരലൽസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ ഒരിക്കലും കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നില്ല ദ നെവർ കൺവേർജസ് ഒരു സ്ഥലത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ലോവസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോവസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സീറോ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതായത് ഇക്വേറ്റർ അതായത് ഏറ്റവും ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് ലോവസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇക്വേറ്റർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് ഹയസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ വരുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹയസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോൾസ് പോൾസ് ആണ് ഹയസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലോവസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇക്വേറ്റർ ആണ് ഹയസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പോൾസ് ആണ് ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേറ്ററിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപോലെയുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ കാണണം അതായത് ഇവിടെയും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് താഴെയും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് മോളിലും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് താഴെയും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഹെമീസ്പിയേഴ്സിലും നോർത്തേൺ ഹെമീസ്പിയറിലും സതേൺ ഹെമീസ്പിയറിലും ഒരേ പോലെയുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവയെ തമ്മിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ്ലി തിരിച്ചറിയും നോർത്തേൺ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വരുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ എന്ന ലെറ്റർ ചേർക്കണം ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി എൻ എന്ന് പറയണം തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എൻ എന്ന് പറയണം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എൻ എന്ന് പറയണം ഇനി സതേൺ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സതേൺ ഹെമീസ്പിയറിൽ വരുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എസ് എന്ന ലെറ്റർ ചേർക്കണം അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി എസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എസ് അപ്പോൾ എസ് എന്ന് ചേർക്കണം സതേൺ ഹെമീസ്പിയറിലെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നോർത്തേൺ ഹെമീസ്പിയറുകളിലെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ എന്ന് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആർക്കെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ലോങ്ങസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് നീളം കൂടിയ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് ാണ് അപ്പൊ കമന്റ് ബോക്സ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് ഇടാവുന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം ലോങ്ങസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് നീളം കൂടിയ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ സീറോ ഡിഗ്രി ഇക്വേറ്റർ ആണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് നീളം കുറഞ്ഞ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് അത് ഏതാണ് പോൾസ് ആണ് വരിക അല്ലെ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് ആ അപ്പൊ നയൻറ്റി
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നാൽ അത് ട്രൂ ആണോ അല്ല അല്ലെ അമേഗ ഗുഡ് അതായത് അല്ല അത് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ പക്ഷെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ആണ് എന്താണ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരുന്ന വൃത്തങ്ങളെയാണ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുങ്ങി വരുന്ന വൃത്തങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇവർ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ ആണ് പക്ഷെ ഇവരെന്തല്ല ഇവർ കൺവേർജിങ് അല്ല അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകളെ കുറിച്ച് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെന്റർ ഓഫ് എർത്ത് ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്താ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇക്വേറ്റർ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ലൈൻസ് എല്ലാം പാരലൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാരലൽസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് ഇക്വേറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈക്വലി കട്ട്സ് എർത്ത് ഇൻ ടു ടു ഹാഫ്സ് അല്ലെ എർത്തിനെ ഈക്വൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോങ്ങസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേറ്റർ ആണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോൾസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നോർത്തേൺ പോളിൽ വരുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകളുടെ ഒപ്പം ക്യാപിറ്റൽ എൻ ചേർക്കണം സതേൺ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകളുടെ ഒപ്പം ക്യാപിറ്റൽ എസ് ചേർക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ കൺവേർജിങ് അല്ല കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ആണ് ഇനി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇക്വേറ്റർ ആണ് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീറോ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇക്വേറ്റർ ഭൂമിയെ ഈക്വൽ ഹാഫ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയെ ഈക്വൽ ഹാഫ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് സീറോ ഡിഗ്രി അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ട്വന്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ട്വന്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ട്വന്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അതുപോലെ ട്വന്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി സൗത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോൺ അപ്പൊ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്വന്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി സതേൺ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോൺ മാറിപ്പോവരുത് അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്വന്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവുന്നത് ഒന്ന് പറയാവോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്വന്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആവുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും എന്താണ് ട്വന്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ രണ്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി മാറുന്നത് എന്താണ് കാര്യം ആർക്കെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യാവോ അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാരണവന്മാർ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അതായത് അവർ പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഇപ്രകാരമാണ് എന്താ നിങ്ങൾ തലയിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നവരെ കിടന്നുറങ്ങല്ലേ എന്ന് പറയും അല്ലെ ഉച്ചയിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നവരെ കിടന്നുറങ്ങലേ എന്ന് അതായത് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ സൺറൈസ് റിസീവ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ വെർട്ടിക്കൽ സൺറൈസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിനും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻ ക്യാപ്രിക്കോണിനും ഇടയിൽ മാത്രമാണ് കാരണം സൂര്യൻ അനങ്ങുന്നുണ്ട് സൂര്യൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ തുടങ്ങി ക്യാപ്രിക്കോൺ വരെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഉത്തരായനം ദക്ഷിണായനം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഉത്തരായനം ദക്ഷിണായനം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്ക സൂര്യൻ നോർത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മാക്സിമം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ വരെയാണ് സൂര്യൻ മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സൗത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂര്യൻ മാക്സിമം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോൺ വരെ മ
ആർക്ടിക് സർക്കിൾ മാറി പോയത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി നോർത്തേൺ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആർട്ടിക് സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സതേൺ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ആർട്ടിക് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്തേൺ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി സതേൺ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എന്താണ് ആർട്ടിക് സർക്കിളിന്റെയും അന്റാർട്ടിക് സർക്കിളിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആർട്ടിക് സർക്കിൾ അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവുന്നത് അപ്പോ അത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും മറുപടി പറയാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഓക്കെ ഈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സൂര്യൻ ഉദിക്കാറില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറില്ല ആറുമാസങ്ങളോളം രാവും ആറുമാസങ്ങളോളം പകലും അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ നോർവേ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് പാതിരാ സൂര്യന്റെ നാട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നോർവേനെ കയറി പാതിരാ സൂര്യന്റെ നാട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോർവേനെ കയറി നമ്മൾ പാതിരാ സൂര്യന്റെ നാട് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടുള്ള അവിടെ ആറുമാസത്തേക്ക് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കില്ല പച്ച പന്ത് പച്ച പാതിരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയാലും സൂര്യനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അറുപത്തിയാറ് ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആറുമാസം കണ്ടിന്യൂസ് രാവും ആറുമാസം കണ്ടിന്യൂസ് പകലും ആയിരിക്കും ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളെയാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഭൂമിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ അപ്പൊ ഭൂമിയിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇക്വേറ്റർ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഭൂമിയെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആക്കുന്നു ദെൻ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി നോർത്ത് ട്വന്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി സൗത്ത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോൺ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവയ്ക്കിടയിലാണ് സോളാർ ഇൻസുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഡയറക്ട്ലി അടിക്കുന്നത് വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ എങ്കിലും ഡയറക്ട്ലി അടിക്കും അടുത്തത് ആർട്ടിക് സർക്കിൾ ആണ് അത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി നോർത്തും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സൗത്ത് ആണ് അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഡേയും കണ്ടിന്യൂസ് നൈറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകളും അവയെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷനും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പോളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോളിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഓക്കെ ഒരു പോളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോളിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇമാജിനറി ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് ഡ്രോയിങ് ഫ്രം വൺ പോൾ ടു അനദർ പോൾ നോ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് പോൾ ടു സൗത്ത് പോൾ നോർത്ത് പോളിയും സൗത്ത് പോളിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രി എന്ന സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഡിഗ്രിയിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ഒരു കോൺ അളവായിരിക്കണം അതൊരു ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സും ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സെന്റർ ഓഫ് എർത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രൈം മെറീഡിയന് പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ ആണ് നമ്മൾ പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എന്ത് പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സെൻട്രൽ നിന്ന് എർത്തിന്റെ സെൻട്രൽ നിന്ന് എന്താ പ്രൈം മെറീഡിയനെ പിന്നെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിള് വരയ്ക്കുന്ന വരകളാണ് എന്ത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഈ പിക
ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈം മെറീഡിയൻ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നിന്റെ ബേസിസിലല്ല പണ്ടത്തെ സൂപ്പർ പവർ ആയിരുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബ്രിട്ടൻ ആണ് പണ്ട് പണ്ട് കാലത്തെ സൂപ്പർ പവർ ആയിരുന്ന രാജ്യം അപ്പൊ ഈ ബ്രിട്ടന് ഒരു ഒബ്സർവേറ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒബ്സർവേറ്ററിയുടെ പേരാണ് റോയൽ ഒബ്സർവേറ്ററി അന്ന് ബ്രിട്ടന്റെ ഒബ്സർവേറ്ററി ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേറ്ററി റോയൽ ഒബ്സർവേറ്ററി അപ്പൊ ദേ ഈ കിടക്കുന്നതാണ് ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടന്റെ റോയൽ ഒബ്സർവേറ്ററിയിലൂടെ കടന്നു പോയ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് അനുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഈ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡുകൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടനിലെ എന്താ റോയൽ ഒബ്സർവേറ്ററിയിലൂടെ കടന്നു പോയ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് നിലവിൽ വരുന്നത് പിന്നീട് ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബാക്കി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡുകൾ വരയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കും യു പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കും കെ എസ് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ വരുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ചാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പ്രൈം മെറീഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് മാനകരേകാംശം എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാധനം പ്രൈം മെറീഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനകരേകാംശം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ ആണ് ഇനി സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കും ആ പേരാണ് ഗ്രീൻ വെച്ച് ലൈൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ വിച്ച് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം ബ്രിട്ടനിലെ ഗ്രീൻ വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കൂടെയാണ് അത് കടന്നു പോകുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ ഗ്രീൻ വിച്ച് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ടൈം ലൈൻ മാറി പോകരുത് ഇന്റർനാഷണൽ ടൈം ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ ടൈം ലൈനും ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനും ഉണ്ട് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ടൈം ലൈൻ ആണ് മാറിപ്പോരുന്നത് ടൈം ലൈൻ ആണ് ഈ ടൈം ലൈൻ എന്നതിനെ വിളിക്കാൻ കാരണം ബാക്കി രാജ്യങ്ങളുടെ സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടനിലെ സമയത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടനിലെ സമയത്തേക്കാളും അഞ്ചര മണിക്കൂർ മുന്നിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതെന്താണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ കണ്ടു അപ്പൊ ലോകത്തിലെ പല കോണുകളിലിരുന്ന് ആൾക്കാർ ടി വിയില് ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിങ്ങിലാണ് ഇത് കണ്ടത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് എന്താ ആ കളി നടന്നത് ഖത്തറിലെ ടൈമും ആ ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ടൈമും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് ലൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതായത് ഈ ഗ്രീൻ ബിച്ച് ലൈൻ നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ലൈൻ ആണ് അവിടുത്തെ ടൈമിൽ നിന്ന് എത്ര ടൈം വ്യത്യാസം ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാൽക്കുലേഷൻസിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ സമയം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സീറോ ഡിഗ്രി പ്രൈം മെറീഡിയനെ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ടൈം ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് പേരുകളാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളത് പ്രൈം മെറീഡിയൻ ഗ്രീൻ വിച്ച് ലൈൻ ഇന്റർനാഷണൽ ടൈം ലൈൻ പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ആദ്യമായി വരയ്ക്കപ്പെട്ട ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സിനെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് മെറീഡിയൻസ് അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരുന്നു മെറീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായി വരയ്ക്കപ്പെട്ട മെറീഡിയൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഗ്രീൻ വിച്ചിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ വിച്ച് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബാക്കി രാജ്യങ്ങളെ സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ടൈം ലൈൻ എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇ
സീറോ ഡിഗ്രിക്ക് ഈസ്റ്റിലോട്ട് വരുന്ന ഭൂമിയുടെ ഭാഗത്തെയാണ് ഈസ്റ്റേൺ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് വേൾഡ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രിക്ക് ഈസ്റ്റിലോട്ട് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാ അതുപോലെ തന്നെ സീറോ ഡിഗ്രി തുടങ്ങി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ വെസ്റ്റിലോട്ട് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണ് വെസ്റ്റ് വേൾഡ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഏരിയൻ്റെ ഈസ്റ്റിലോട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ ഈസ്റ്റ് വേൾഡ് എന്നും പ്രൈമറി ഏരിയയിൽ വെസ്റ്റിലോട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ വെസ്റ്റ് വേൾഡ് എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ വെസ്റ്റേൺ നേഷൻസ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ നേഷൻസിനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വെസ്റ്റേൺ എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് അമേരിക്ക അമേരിക്കേനെ നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കേനെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുക കാരണം അത് സീറോ ഡിഗ്രിക്ക് വെസ്റ്റിലാണ് ഇനി ഇന്ത്യ ചൈന ഇവിടെയാണ് ചൈന വരിക താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ചൈനയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈസ്റ്റ് വേൾഡ് എന്നാ കാരണം എന്താ അത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് പ്രൈമറി ഏരിയന്റെ ഈസ്റ്റ് സൈഡിലായതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഈസ്റ്റേൺ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടന്റെ ഭൂരിഭാഗവും വെസ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ ബ്രിട്ടൻ വെസ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വരിക ഇനി നമ്മുടെ യൂറോപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തികൾ സ്പെയിൻ പോർച്ചുഗൽ ഫ്രാൻസ് ഇവരൊക്കെ വരുന്നത് വെസ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ അവരും വെസ്റ്റ് വേൾഡ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക യൂറോപ്പിലെ ബാക്കി നേഷൻസ് ശരിക്കും ഈസ്റ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ യൂറോപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേഷൻസ് ആയ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ ഇവരെല്ലാം വെസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി യൂറോപ്യൻ നേഷൻസ് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് നേഷൻസ് ശരിക്കും അവർ വെസ്റ്റിലല്ല യൂറോപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ വെസ്റ്റിൽ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി കുറെ രാജ്യങ്ങളോളം ഈസ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് എന്നാലും ആ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് കൂടെ വെസ്റ്റ് എന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യും വെസ്റ്റേൺ നേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട നേഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വെസ്റ്റേൺ നേഷൻസിനെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഫ്രാൻസും എന്താ ബ്രിട്ടനും സ്പെയിനും അമേരിക്കയൊക്കെ വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന യൂറോപ്യന്മാരും സ്വയം വെസ്റ്റ് വേൾഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം അതൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ യെസ് ഓർ നോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് കൺവേർജിങ് ലൈൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകുമോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് കൺവേർജിങ് ലൈൻ ആണ് ശരിയാണോ അതെ ശരിയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് എവിടെ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോളാർ റീജിയനിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ വെരി ഗുഡ് മേഖ പോളാർ റീജിയനിൽ ഇത് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ലോങ്ങസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് ഏതാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനും ഒരേ നീളമാണ് അപ്പോൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ലോങ്ങസ്റ്റ് ലോഞ്ച് ൂഡ്ന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല എല്ലാ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന്റെയും നീളം ഒരുപോലെയാണ് എന്നുകൂടെ ഓർക്കുക എല്ലാ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന്റെയും നീളം ഒരുപോലെയാണ് അപ്പൊ ലോങ്ങസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ അതിനു മുന്നേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതായത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അപ്പോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിലും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ ഡിഗ്രീസിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ ഈ ഡിഗ്രീസിനെ വീണ്ടും മിനിറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ മിനിറ്റ്സ് സെക്കൻഡ്സ് എന്നൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സമയത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ലേ വൺ അവറിനെ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഈച്ച് മിനിറ്റിനെ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സിനെയും ഡിഗ്രി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ഡിഗ്രി ലോഞ്ച് ടു
ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുക എൻ നമ്പർ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സും ആണ് ഉള്ളത് അടുത്തതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ടൈം കാൽക്കുലേഷനും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് പ്രൈമറിഡിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭൂമിക്ക് കറങ്ങ ഭൂമിക്ക് കറങ്ങാൻ അതായത് ഒരു റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വൺ അവറിൽ ഭൂമി എത്ര ഡിഗ്രി തിരിയുന്നുണ്ട് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ട്വന്റി ഫോർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൂമിക്ക് കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഭൂമി എത്ര ഡിഗ്രി തിരിയും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഭൂമി എത്ര തിരിയും അപ്പൊ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ വരും അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി വൺ അവറിൽ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി വൺ അവറിനെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് എന്ന രീതിയിലാക്കാം സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റാം വൺ അവർ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ ഭൂമിക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കും ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ അറുപത് മിനിറ്റിൽ ഭൂമി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് തിരിയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സോറി ഒരു സോറി അങ്ങനെ ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ ഭൂമിക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ ഭൂമിക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ ഭൂമിക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കും ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഭൂമിക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി പക്ഷെ ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ ഭൂമിക്ക് നാല് മിനിറ്റ് സമയം വേണം ഇനി നമുക്ക് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഭൂമി എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ കറങ്ങുന്നത് ഭൂമി ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാ കറങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ ഭൂമി എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ ഭൂമി എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആ ഭൂമി വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലോട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ് ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് റൺ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദി ഈസ്റ്റ് അല്ലെ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദി ഈസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം അതായത് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലോട്ടാണ് ഈസ്റ്റിലാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ദിവസം വരുന്നതും ഫസ്റ്റ് സമയം കടന്നു പോകുന്നതും ഈസ്റ്റിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സമയം കടന്നു പോകുന്നതും ഫസ്റ്റ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതും ഫസ്റ്റ് ദിവസം വരുന്നതും ഈസ്റ്റിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് ഈസ്റ്റില് സൺഡേ ആണെങ്കിൽ വെസ്റ്റിൽ എന്തേ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ വെസ്റ്റില് ഇന്ന് സാറ്റർഡേ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റില് എന്താ മൺഡേ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വെസ്റ്റിൽ സൺഡേ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈസ്റ്റിലാണ് സമയവും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈസ്റ്റിലാണ് ദിവസവും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈസ്റ്റിലാണ് ഈസ്റ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ പത്ത് മണി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈസ്റ്റിൽ പത്ത് മണിയാണ് സമയമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെൻ എ എം ആണ് സമയമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വെസ്റ്റിൽ സിക്സ് എ എം എ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സമയവും ഡേറ്റും രണ്ടും മുന്നേ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റുകാർക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്കിതിങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം ഈസ്റ്റ് ഗെയിൻ ആൻഡ് ആഡ് ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകും തോറും സമയവും ദിവസവും രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും ഈസ്റ്റ് ഗെയിൻ ആൻഡ് ആഡ് ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകും തോറും സമയവും ദിവസവും ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും അതേസമയം വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകും തോറും വെസ്റ്റ് ലോസ് ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ട് പുറകിലോട്ട് പോകുന്ന പോലെയാണ് വെസ്റ്റിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സമയവും ദിവസവും നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോയാൽ സമയവും ദിവസവും ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും വെസ്റ്റിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സമയവും ദിവസവും പുറകോട്ട് പോകും അപ്പൊ ഈസ്റ്റ് ഗെയിൻ ആൻഡ് ആഡ് വെസ്റ്റ് ലോസ് ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഡിഗ്
കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഇപ്പൊ ലണ്ടനിലെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പി എം ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ സമയം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തിരിയാൻ എത്ര മിനിറ്റ് എടുക്കും വൺ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് വൺ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അവർ ആണ് ടു അവർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ടു അതായത് ടു അവേഴ്സ് ആണ് സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഈസ്റ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ വൺ പി എമ്മിന്റെ കൂടെ ടു അവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലെ സമയം എത്ര ആയിരിക്കും അത് ത്രീ പി എം ആയിരിക്കും അത് ത്രീ പി എം ആയിരിക്കും എന്നൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വൺ പി എം ആണ് ഇപ്പൊ സമയം ടു അവേഴ്സ് കൂട്ടുമ്പോ ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ സമയം ത്രീ പി എം ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോ ലണ്ടനിലെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ് പി എം ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോ ലണ്ടനിലെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ് പി എം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ട്വന്റി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ സമയം എത്രയാണ് ഇപ്പൊ ട്വന്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് വരും എയ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ അവർ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് വെസ്റ്റ് ആണ് വെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആറ് മണിയിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂറും ഇരുപത് മിനിറ്റും നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആൻസർ ഫോർ ഫോർട്ടി പി എം ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്വന്റി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിലെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫോർട്ടി പി എം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഡിഗ്രി ചെയ്യാൻ ഫോർ മിനിറ്റ് എടുക്കും എന്നത് പഠിച്ചു വെച്ചോളുക വെസ്റ്റിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സമയം കൂട്ടണം ഈസ്റ്റ് അല്ല സമയം കുറയ്ക്കണം ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സമയം കൂട്ടണം ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനും ടൈം ലൈനും വെച്ചിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് ഡേ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലോബ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലോബ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോബ് എന്താ എനിക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പ്രൈമറീഡിയനും അതുപോലെ തന്നെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനും കട്ട് ചെയ്ത് പോവാത്ത വിധത്തില് എനിക്ക് ഈ ഗ്ലോബിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നിവർത്തി വെക്കണം അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലോബ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും കട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ എനിക്ക് ഈ ഗ്ലോബിനെ ഒന്ന് നിവർത്തി വെക്കണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഗ്ലോബിനെ കട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ ഗ്ലോബിനെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത് ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനന്റിന്റെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനന്റിന്റെ നടുക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ഈ ഗ്ലോബിനെ കട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ റെഡ് കളറിലെ വരെയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അഥവാ പ്രൈമറീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന വിക്സാക്ട് ലൈനാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോ ഈസ്റ്റ് ഗെയിൻ ആൻഡ് ആഡ് എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ലോസ് ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ട് എന്നാണ് ലോസ് ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലോസ് ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഗെയിൻ ആൻഡ് ആഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഈ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വരെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഓക്കെ അതായത് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന്റെ വെസ്റ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അല്ലെ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന്റെ വെസ്റ്റ് ആണ് ഈ സൈഡ് സീറോ ഡിഗ്രി
ഇനി ഈ കിടക്കുന്ന മൊത്തം ഏരിയ ഇത് വെസ്റ്റ് സൈഡാണ് ഇത് ഭൂമിയുടെ വെസ്റ്റ് സൈഡാണ് ഇനി വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റ് സൗത്ത് അമേരിക്ക ഓക്കെ നോർത്ത് അമേരിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്ക അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യ ഇവിടെ ഏഷ്യയുടെ ബാക്കി കാണാം ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഏഷ്യ ഏഷ്യയുടെ ഉള്ള ഉണ്ടോ ചൈനയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോ ഗെയിൻ ആൻഡ് ആഡ് ദിവസവും സമയം ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നാ പഠിച്ചത് വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോ ദിവസവും സമയവും സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ യു എസിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏപ്രിൽ നാലാണ് എന്ന് വിചാരിക്ക യു എസ് വെസ്റ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഓർമ്മയിൽ വേണം യു എസിൽ ഇന്ന് ഏപ്രിൽ നാലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ഡേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും യു എസ് വെസ്റ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഡേറ്റ് ഏതായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദിവസം കൂടണം അല്ലെ ഒരു ദിവസം കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഡേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ അഞ്ച് ആയിരിക്കും റഷ്യയിലെ ഡേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും റഷ്യയിലും ഏപ്രിൽ അഞ്ചായിരിക്കും ഡേറ്റ് വരിക അപ്പൊ വെസ്റ്റിൽ ഒരു ഡേറ്റ് കുറവായിരിക്കും ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ് കൂടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ അമേരിക്കയിൽ ഇന്ന് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ട് ആണ് ഡേറ്റ് എങ്കിൽ ഏഷ്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയിൽ എത്രയായിരിക്കും ഡേറ്റ് വരിക ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് ആയിരിക്കും കാരണം ഈസ്റ്റിൽ ഒരു ദിവസം കൂടും ഇന്ത്യയിൽ ഏതായിരിക്കും ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് ആയിരിക്കും ഡേറ്റ് വരിക ഒരു ദിവസം കൂടുതലാണ് കാരണം ഈസ്റ്റിലാണ് ഈസ്റ്റിൽ ദിവസം കൂടും ഇനി അതേസമയം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ റഷ്യയിൽ ഇന്ന് ജൂൺ അഞ്ചാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ ഇന്ത്യയിലും റഷ്യയിലൊക്കെ ജൂൺ അഞ്ചാണ് അങ്ങനെ ഇനി അമേരിക്കയിലെ ഡേറ്റ് ഏതായിരിക്കും അത് ജൂൺ നാല് ആയിരിക്കും അത് ജൂൺ നാല് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പൊ ഡേറ്റ് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഡേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും സീറോ ഡിഗ്രി തുടങ്ങി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെയുള്ള വെസ്റ്റിൽ ഒരു ദിവസം പുറകെ ആയിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രൈമറീഡിയൻ തുടങ്ങി ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ വരെയുള്ള ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ ഒരു ദിവസം മുന്നേ ആയിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കുറെ പേര് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ പക്ഷെ വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം കൂടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കലണ്ടറിലെ ഡേറ്റ് കൂടുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ട് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റഷ്യയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ദിവസം കുറയും പക്ഷെ കലണ്ടറിലെ ഡേറ്റ് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഡിസംബർ പതിമൂന്നായി മാറും കലണ്ടറിലെ ഡേറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടു സാധാരണ ഗതിയിൽ എല്ലാ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സും നേരെയാണ് വരിക്കുക പക്ഷെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അതിങ്ങനെ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗം എന്തുകൊണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ സിക്സാക്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ സിക്സാക്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് എനി ബഡി ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറയാവോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ അറിഞ്ഞൂടാ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്തിനാണ് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂമിയിലെ രാജ്യങ്ങളില് ഒന്നിലധികം ടൈം സോൺസ് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് പോലും ഒരേ ദിവസം രണ്ട് ഡേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാറില്ല അതായത് ടൈം സോൺസ് ഒന്നിലധികം വരാ ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നിലധികം ടൈം സോൺ വരാ അതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നിലധികം ഡേറ്റ് വരാറില്ല അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒന്നിലധികം ഡേറ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ മാക്സിമം രാജ്യങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ നടുക്കേ കൂടെ കടന്നുപ
ഡേയ്ലൈനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ്ലൈൻ ആദ്യമായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ്ലൈൻ ആദ്യം ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് കണ്ടോ ഇത് റഷ്യ ആണ് ഇത് ഞാൻ നേരെ വരച്ചാൽ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ്ലൈൻ റഷ്യനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ റഷ്യനെ കട്ട് ചെയ്യാത്ത വിധത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ്ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ്ലൈൻ ഇവിടെ ഒരു കടലിടുക്കിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കടലിടുക്കിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രെയ്റ്റ് സ്ട്രെയ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ്ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയ്റ്റിലൂടെയാണ് സ്ട്രെയ്റ്റിന്റെ മലയാളം കടലിടുക്ക് എന്നാണ് എന്താണ് സ്ട്രെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലാർജ് വാട്ടർ ബോഡീസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നാരോ വാട്ടർ ബോഡിയാണ് സ്ട്രെയ്റ്റ് സ്ട്രെയ്റ്റ് ഇസ് എ നാരോ വാട്ടർ ബോഡി ദറ്റ് കണക്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലാർജ് വാട്ടർ ബോഡീസ് സ്ട്രെയ്റ്റ് ഇസ് എ നാരോ വാട്ടർ ബോഡി ദറ്റ് കണക്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലാർജ് വാട്ടർ ബോഡി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രെയ്റ്റ് ഇത് ആർട്ടിക് ഓഷ്യനെയും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ഓഷ്യൻ പെസഫിക് ഓഷ്യൻ ആണ് പെസഫിക് ഓഷ്യനെയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ സ്ട്രെയ്റ്റിന്റെ പേരാണ് ബെറിങ് സ്ട്രെയ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും എന്ത് നമ്മളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന സ്ട്രെയ്റ്റ് ഏതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്താ ഡേറ്റ് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന സ്ട്രെയ്റ്റ് ആണ് ബെറിങ് സ്ട്രെയ്റ്റ് ബെറിങ് സ്ട്രെയ്റ്റിലൂടെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നത് ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് പെസഫിക് ഓഷ്യൻ ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് പെസഫിക് ഓഷ്യൻ ആർട്ടിക് ഓഷ്യനെയും പെസഫിക് ഓഷ്യനെയും തമ്മിലാണ് ബെറിങ് സ്ട്രെയ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങളോട് ഇവിടെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന ഓഷ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന ഓഷ്യൻസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ആൻസറും ആർട്ടിക് ഓഷ്യനും പെസഫിക് ഓഷ്യനും ആണ് അതിന്റെ ആൻസറും ആർട്ടിക് ഓഷൻ ആൻഡ് പെസഫിക് ഓഷൻ അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ പാസ് ത്രൂ ആർട്ടിക് ഓഷൻ ആൻഡ് പെസഫിക് ഓഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ കണക്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ആർട്ടിക് ഓഷൻ ആൻഡ് പെസഫിക് ഓഷൻ അതേസമയം തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ സെപ്പറേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ആരെയൊക്കെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ചോദിക്കും ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ സെപ്പറേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് ഏഷ്യ ആൻഡ് നോർത്ത് അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ റഷ്യ ആൻഡ് യു എസ് യു എസിന്റെ അലാസ്ക എന്ന ടെറിട്ടറി ആണ് ഇവിടെ വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ യു എസിനെയും റഷ്യയും തമ്മിൽ എന്താ യു എസിനെയും റഷ്യയും തമ്മിൽ തരംതിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഏഷ്യയും നോർത്ത് അമേരിക്കയും തമ്മിൽ എന്താ തരം തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ പാസസ് ത്രൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബെറിങ് സ്ട്രെയ്റ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ബെറിങ് സ്ട്രെയ്റ്റ് ഈ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബെറിങ് സ്ട്രെയ്റ്റ് ആരെയൊക്കെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർട്ടിക് ഓഷ്യനെയും പെസഫിക് ഓഷ്യനെയും ആരെയൊക്കെ തമ്മിൽ വേർപ്പെടുത്തുന്നു റഷ്യ അലാസ്ക അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യ യു എസ് അതും അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തെയും നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തെയും തമ്മിൽ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബെൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ രണ്ടാമത്തെ ബെൻഡ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഐലൻഡ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അലൂഷ്യൻ ഐലൻഡ്സ് ഈ ഐലൻഡ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അലൂഷ്യൻ ഐലൻഡ്സ് അലൂഷ്യൻ ഐലൻഡ്സ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുക അപ്പൊ അലൂഷ്യൻ ഐലൻഡ്സിനെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന അല്ല കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ബെൻഡ് വരുന്നത് അപ്പൊ അലൂഷ്യൻ ഐലൻഡ്സിനെ കട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ബെൻഡ് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അലൂഷ്യൻ ഐലൻഡ് ഈസ് എ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ടെറിട്ടറി ബിറ്റ്വീൻ ആർക്കൊക്കെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ടെറിട്ടറി ആണ് അലൂഷ്യൻ ഐലൻഡ് അലൂഷ്യൻ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ടെറിട്ടറി ആണ് നിങ്ങളിവിടെ കണ്ട
ഇത്രയാണ് അവിടെ വരുന്ന ഐലൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പസഫിക് ഓഷ്യൻ ഐലൻഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പസഫിക് ഓഷ്യൻ ഐലൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ സീ ലെവൽ റൈസ് ഉണ്ടായാൽ ആദ്യമേ മുങ്ങിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്ന ഐലൻഡുകളാണ് ഇവയെല്ലാം അതായത് പസഫിക് ഓഷ്യൻ ഐലൻഡുകളായിരിക്കും സീ ലെവൽ റൈസ് നടക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇനി പെസഫോക് ഓഷൻ ഐലൻഡ്സിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പേരുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മൈക്രോനേഷ്യ മലനേഷ്യ പോളിനേഷ്യ ഇതാണ് പെസഫിക് ഓഷൻ ഐലൻഡുകളുടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പെസഫിക് ഓഷൻ ഐലൻഡ്സിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കുകയാണ് മൈക്രോനേഷ്യ മലനേഷ്യ ആൻഡ് പോളിനേഷ്യ എന്ന് ഇത് ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളാണ് ഈ മൈക്രോനേഷ്യ മലനേഷ്യ പോളിനേഷ്യനെ കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ നമ്മളിവിടെ ഇപ്രകാരം വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഓഷ്യൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ആർട്ടിക് ഓഷ്യനിലൂടെ പസഫിക് ഓഷ്യനിലൂടെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രൈം മെറീഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇന്റർനാഷണൽ ടൈം ലൈൻ അത് തന്നെയാണല്ലോ പ്രൈം മെറീഡിയൻ ഇന്റർനാഷണൽ സോറി ആ ഇന്റർനാഷണൽ ടൈം ലൈൻ ഏതൊക്കെ ഓഷ്യനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ മുകളിൽ വരുന്നത് ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ആണ് ഒന്ന് ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ രണ്ട് നമ്മുടെ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനിലൂടെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ടൈം ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നത് പിന്നെ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നത് രണ്ട് ഓഷ്യനിലൂടെയാണ് ഒന്ന് ആർട്ടിക് ഓഷ്യനും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പെസഫിക് ഓഷ്യനും ആർട്ടിക് ഓഷ്യനും പെസഫിക് ഓഷ്യനിലൂടെയുമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നത് ടൈം ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ പിന്നെ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയുടെ ഉള്ളിക്കൂട അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നോ ചിലപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഡേറ്റ് ലൈൻ അല്ല ടൈം ലൈനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ലൈനെ കുറിച്ച് പറയാം അതിനു മുമ്പായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സോൺ ഉള്ള രാജ്യം ഏതാണ് എന്ന് പറയാമോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സോൺസ് ഉള്ള രാജ്യം ഏതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സോൺ ഉള്ള രാജ്യം കുറെ പേര് വിചാരിക്കും റഷ്യ ആണെന്ന് റഷ്യ അല്ല ഫ്രാൻസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സോൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിന് ടൈം സോൺ കൂടുന്നത് കാരണം ഫ്രാൻസിന് ഒരുപാട് കോളനികൾ ഉണ്ട് ഈ കോളനികളെല്ലാം പല പല സമുദ്രങ്ങളിലായിട്ട് ാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കോളനികളിൽ എല്ലാം കൂടെ സമയം കൂട്ടുമ്പോൾ ഫ്രാൻസിനായിരിക്കും ടൈം സോൺ കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സോൺ ഉള്ള രാജ്യം ഫ്രാൻസ് ആണ് കാരണം ഫ്രാൻസിന് ഒരുപാട് കോളനികളുണ്ട് ഈ കോളനികളൊക്കെ പല പല സമുദ്രങ്ങളിലായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ടൈം സോൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൂട്ടും അടുത്തതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ടെറിട്ടറി എടുത്തു നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ കോളനീസ് ഒഴിവാക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രാജ്യത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സോൺ ഉള്ളത് അത് റഷ്യക്കാണ് അതായത് കോളനികൾ ഒഴിവാക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സോൺ ഉള്ള രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ ടൈം ലൈൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റേൺ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി തരും പക്ഷെ ഈസ്റ്റ് എന്ന് വരുന്നില്ല ഈസ്റ്റിന് വരാം വെസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും തരിക അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുക എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റേൺ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുക ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയ ഗുജറാത്തും ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയ അരുണാചലും തമ്മിൽ ഏക ദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ മിഡിലിലൂടെ പോകുന്ന ലൈനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ലൈൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയ ഗുജറാത്തും ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയ അരുണാചലും തമ്മിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ
അതുപോലെ തന്നെ കക്കിനാട അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോ അതായത് മിർസാപൂർ നൈനി കക്കിനാട ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റീസിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ലൈൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ലൈൻ ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയ ഗുജറാത്തും ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയ അരുണാചൽ പ്രദേശും തമ്മിൽ ഏകദേശം എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് സോറി ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ വ്യത്യാസം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മിഡിലിലൂടെ ഏകദേശം മിഡിലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആയ എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റേൺ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ലൈൻ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പൊ ഇത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ലൈൻ ഇതാണ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റികളാണ് മിർസാപൂർ നൈനി കക്കിനാട അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ലൈൻ എന്ന ടോപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഇന്ത്യൻ അല്ല ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനും ഇന്റർനാഷണൽ ടൈം ലൈനും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ലൈനും ഈ ബേസിക് ടോപ്പിക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ തീർന്നു അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈം ആണ് അപ്പോ എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കുക ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ വെൻ എ ഷിപ്പ് ക്രോസസ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഗെയിംസ് വൺ ഡേ ഇൻ കലണ്ടർ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം മെറിഡിയൻ ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ വൺ ഒള്ളി ടു ഒള്ളി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു നെയ്ദർ വൺ നോ ഓക്കെ ഒരാൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവര് ഓക്കെ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലൈൻ വെൻ എ ഷിപ്പ് ക്രോസസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ആണ് വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലോസ് ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ വെസ്റ്റ് ടു ഗെയിൻ ഇറ്റ് ഗെയിൻസ് എ ഡേ ഗെയിൻ അല്ല ചെയ്യുന്ന ലോസ് എ ഡേ ആണ് അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാണ് ഇറ്റ് ലോസ് എ ഡേ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വർഷാന ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈമറിയ അത് ശരിയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ അതായത് നമ്മുടെ സീറോ ഡിഗ്രി ലൈനെ ആണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഇന്റർനാഷണൽ ടൈം ലൈൻ അഥവാ പ്രൈമറിയിഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുക പ്രൈമറിയിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡാ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത് അതാണ് ഡേറ്റ് ലൈൻ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിലായിട്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ശരിയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാ അപ്പൊ ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടു ഒള്ളി ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഒള്ളി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഒള്ളി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓഷ്യൻസ് ത്രൂ വിച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ടൈം ലൈൻ പാസസ് ത്രൂ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതൊക്കെ ഓഷ്യൻസിലൂടെയാണ് ടൈം ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം ലൈൻ ഏതാ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം മെറിഡിയൻ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ആൻസർ ച
ഇന്റീരിയർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എർത്ത് എന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗു